ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ആ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്ക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനലിനെ പറ്റി ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ലിങ്ക് ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാവരും കാണട്ടെ എല്ലാവർക്കും എ പ്ലസ് വാങ്ങട്ടെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മുടെ ആപ്പിൻ്റെ എക്സാമിനർ ലേണിംഗ് ആപ്പിന് ലിങ്ക് ഉണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ പോയി ആപ്പിൽ ഡൗൺലോഡ് ഒക്കെ ചെയ്ത് സൈനപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് മൊത്തം അതിലുണ്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ചാപ്റ്ററൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കാണാം പിന്നെ അതിൽ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫ്സ് കിട്ടും നമ്മുടെ അലൻസാർ ഉണ്ടാക്കിയ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രമല്ല പി ഡി എഫ് ഉണ്ട് പരീക്ഷേൻ്റെ തലേന്ന് അതായത് നാളെ അതൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടൊന്ന് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വാട്ട് നമ്പർ ഷുഡ് ബി ആഡ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ടു ഗെറ്റ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സാധനത്തിൻ്റെ കൂടെ എന്തോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നതാണ് അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഈ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയുള്ളൂ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് ഫോർ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ആണ് ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർസ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സിൻ്റെ കൂടെ എന്തോ നമ്പർ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എന്തോ സാധനം അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഈ ഫോറും നയനും സിക്സ്റ്റീനും ഒക്കെ കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ഏത് നമ്പർ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു കാര്യം മനസ്സിലായിക്കോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതല്ല ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനിൽ ഏത് കോൺസെപ്റ്റ് ആണുള്ളത് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കംപ്ലീറ്റ് ദ സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി കംപ്ലീറ്റ് ദ സ്ക്വയർ മെത്തേഡിൽ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ മെത്തേഡിൽ എന്താ വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ എന്തോ ആഡ് ചെയ്താൽ അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആവും അല്ല അതല്ല ബേസിക്കലി ഐഡിയ എന്ത് ഈ സാധനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തോ ആഡ് ചെയ്താലും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആവും അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആക്കേണ്ടത് അതിനൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ആ മെത്തേഡ് അറിയില്ല ഓർത്ത് വെച്ചോ സിമ്പിളാണ് ഞാൻ സിമ്പിൾ രീതിയിൽ പറഞ്ഞുതരാം ഈ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ബി ആ പരിപാടി ഒന്നും വേണ്ട സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേ ഉള്ളൂ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തുക ഈ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ആരാണുള്ളത് ടു ആണുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ആൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ആൾ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു അത് ടു ആണ് അയാളെ നമ്മൾ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് അയാൾ അങ്ങനെ പകുതിയാക്കുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കിട്ടും എന്നിട്ട് ആ കിട്ടിയ സാധനത്തിന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വൺ സ്ക്വയർ വൺ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം അറിയാത്ത കൊണ്ടൊന്നുമല്ല എന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കുന്നു അപ്പം എക്സിൻ്റെ കൂടെ ആരാണുള്ള അയാൾ എടുക്കുന്നു അയാളെ പകുതിയാക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ പകുതി കിട്ടിയ പകുതിയാക്കി കിട്ടിയ ആളെന്താണ് ഒന്നുകൂടി സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു ഈ സ്ക്വയർ ചെയ്ത ആളെ കിട്ടി സ്ക്വയർ ചെയ്ത ആളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കിട്ടിയ ആളെ ഒന്നുകൂടി അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നെ എഴുതിക്കും വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നെ എഴുതിക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല വണ്ണാണ് പക്ഷെ വൺ സ്ക്വയർ ഇനി എന്താ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇതൊരു ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കിട്ടും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ് എടുക്കാം ഈ എക്സിന് സ്ക്വയറിന് നമ്മൾ മറന്നേക്കുക എക്സ് മാത്രം എടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ ഇവിടെ ഏതാ സിമ്പിൾ നോക്കുക ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാ സിമ്പിൾ നോക്കുക പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ നോക്കുക പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് നെയ്താ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് നെയ്തി മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ മൈനസ് നെയ്താ പ്
സോൾവ് ദ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം മെത്തേഡ് അങ്ങോട്ട് യൂസ് ചെയ്യും എന്താണ് മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് സാധനം കൊണ്ട് എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം അതായത് അതിന് അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് എക്സിന് വാല്യൂ കിട്ടണം എക്സിന് ചിലപ്പം ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂസ് വരെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കംപ്ലീറ്റ് ദ സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അതിലെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സിക്സിന് ഈ പ്ലസ് സിക്സിന് എടുത്ത് അവിടേക്ക് ഇടാം അപ്പം നമ്പർ പാർട്ട് വെറും നമ്പർ ഉള്ള സാധനത്തിന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റുന്നു അങ്ങനെയാണ് എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എക്സിന് മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തി സിക്സിന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ പ്ലസ് സിക്സ് എന്താവും മൈനസ് സിക്സ് ആവും ഓക്കെ മൈനസ് സിക്സ് ആയി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇത്രയേ ചെയ്യേണ്ടതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കും എക്സിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ സെവൻ ആണ് അയാളെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തു രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസേ ഉള്ളൂ അയാളെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പകുതിയാക്കുക നേരെ എന്നിട്ട് ആ സാധനത്തിനെ അങ്ങോട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് വെക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ സെവൻ ബൈ ടുവിനെ ഞാൻ മൊത്തത്തായിട്ട് മൊത്തമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ഈ സാധനത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ഈക്വേഷൻ രണ്ട് സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് അവിടെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു സീറോ വരുന്ന ടൈപ്പ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക ആ നമ്പർ പാർട്ട് ഇവിടെ പത്താണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പത്തിനെ എടുത്ത് അവിടേക്ക് ഇടുക അങ്ങനെ എന്താണ് വരുന്നത് ആ നമ്പറിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്പർ മാത്രമല്ല എക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സാധനത്തിന് എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം അല്ലെ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ആളെ എടുക്കുക സെവനിന് എടുത്തു ബൈ ടു ചെയ്യുക ആ ബൈ ടു ചെയ്ത സാധനത്തിന് അങ്ങോട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക സ്ക്വയർ ചെയ്ത ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് സൈഡിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ സൈഡിലും ആഡ് ചെയ്യുക ആ സൈഡിലും ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും ബേസിക്കലി ഈ സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് എന്താണ് സെവൻ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ കേട്ടോ സെവൻ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് അപ്പർ സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു അവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ സംഭവത്തിന് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എക്സിന് സന്തോഷമായി മൈനസ് സിക്സിന് സന്തോഷമായി രണ്ട് ആൾക്കും കിട്ടി അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു ഇനി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിന് എക്സിന് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുന്നു എക്സിന് മാത്രം എടുത്ത് എഴുതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നു ഇവിടെ പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ എക്സ് സ്ക്വയർ കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ പ്ലസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇടുന്നു ഓക്കെ മൈനസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ മൈനസ് ഇടുന്നു പ്ലസ് ഈ സെവൻ ബൈ ടു അവസാനത്തെ ടേം എഴുതുന്നു സ്ക്വയർ ഇല്ലാണ്ട് സ്ക്വയർ ഇല്ലാണ്ട് എഴുതണം കേട്ടോ സെവൻ ബൈ ടു സ്ക്വയർ അല്ല വെറും സെവൻ ബൈ ടു അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിനൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക എന്നിട്ടൊരു സ്ക്വയർ എഴുതാം ഇതാണ് ഈ സാധനം ബേസിക്കലി ഇത് ഇതിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഉറപ്പാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്താ ചെയ്ത് എക്സ് എടുക്കുക സ്ക്വയർ ഇല്ലാണ്ട് പ്ലസ് ഇവിടെ പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് മൈനസ് ആണ് മൈനസ് സെവൻ ബൈ ടു അപ്പോൾ അവസാനത്തെ ടേമിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇല്ലാണ്ട് സെവൻ ബൈ ടു സ്ക്വയർ ആണ് അവസാനത്തെ ടേം സ്ക്വയർ ഇല്ലാണ്ട് എന്നാണ് വെറും സെവൻ ബൈ ടു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം അല്ല രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഹോൾ സ്ക്വയർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു അപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് ജസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് അല്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സ്ക്വയർ അല്ലെ രണ്ട് സ്ക്വയർ ആണ് വെറും സെവൻ സ്ക്വയർ മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ ടു സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് മൊത്തം ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചത് അപ്പം മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു
എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മൈൻഡ്ഫുൾ ആയിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എപ്പോഴും ഈ സ്ക്വയർ വരുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് എവിടെ സ്ക്വയർ വന്നാൽ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിക്സ്റ്റീൻ വന്നു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ സ്ക്വയർ മാത്രമാണ് അല്ല മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതേപോലെയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സ്ക്വയർ മാത്രമല്ല മൈനസ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് അതും പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അപ്പം നമുക്കിവിടെ എഴുതാം ഇത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഒന്നും കൂടി എഴുതാം അത് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു അതിൻ്റെയും ഹോൾ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പം മൈനസ് ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് തന്നാൽ ട്വൻറ്റി ബി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തന്നെ കിട്ടാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതും ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഓ അങ്ങനെയാണ് സാറെ മൈ ഫൈവ് ബൈ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയറും ഫോർ അല്ലേ അങ്ങനെ എഴുതാം പക്ഷെ ഫൈവ് ബൈ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി വേറൊരു പോസിബിലിറ്റി എന്താണ് രണ്ട് മൈനസ് ആയിക്കൂടെ അപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയറും ബൈ മൈനസ് ടു സ്ക്വയറും അത് ചെയ്താലും എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ കിട്ടും അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ മൈനസ് ടു എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് മൈനസ് മൈനസും കട്ടായി പോകും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസിലോട്ടും അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഡിനോമീറ്ററിലെ കാര്യം നോക്കണ്ട അപ്പോൾ ടൂ മൈനസ് ഒക്കെ ആവായിരുന്നു പക്ഷേ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണല്ലേ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ സാധനം എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫൈവ് ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ആവാം അല്ല ഇത് വേറെ പാർട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താവാം മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ആവാം ഈ സാധനം ക്ലിയർ ആയല്ലോ എന്താണ് ഈ മൈനസ് ഫൈവ് വരാൻ കാരണം കാരണം എന്താണ് ഒന്നുമില്ല ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈയിൽ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആവാം മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആവാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആവാം ഇങ്ങനെ ആവാം ഇനി ഇങ്ങനെ ആവാണെ ഒരു നമ്പർ എക്സിന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ആവാണെ എക്സിന് നമ്പർ കിട്ടും അത് കണ്ടുപിടിച്ച ആൻസർ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ സാധനമെങ്കിൽ എക്സിന് എന്ത് കിട്ടും നോക്കാം അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സ്ക്വയറിനെ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഹോമൺ ആയിട്ട് സ്ക്വയർ വന്നാൽ രണ്ട് സൈഡിലും സ്ക്വയറിനെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ ടു റെഡി അല്ലേ എക്സ് എന്തായിരിക്കും സെവൻ ബൈ ടു അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ അത് മൈനസ് സെവൻ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് സെവൻ ബൈ ടു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മൈനസ് ഇൻ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക ജസ്റ്റ് ന്യൂമിനേറ്റർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻ എന്താണ് മൈനസ് ടു ആണ് അല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് ടു ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ടൂവും ടൂവും കട്ട് വൺ ആയി അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ എക്സ് എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ആണ് കഴിഞ്ഞോ എക്സ് മൈനസ് വൺ ആണോ കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല എക്സിന് ഒരു വാല്യൂ കൂടി കിട്ടും എങ്ങനെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സാധനം ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അടുത്ത് ഇനി ഈ സാധനം ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അടുത്ത് വേറെ വാല്യൂ കിട്ടും അതും കൂടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തീരുള്ളൂ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഹോൾ സ്ക്വയർ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരണം അത് മറ്റേന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ വീണ്ടും ടു വേർഡ് ഉണ്ട് അത് ഇത് രണ്ട് വിക്കറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഇവിടെ ടു ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെയും ടു കട്ട് ചെയ്യാം രണ്ടെടുത്ത് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് രണ്ടെടുത്ത് സ്ക്വയർ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ കളയാം അപ്പോൾ വീണ്ടും കിട്ടും എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും സെവൻ ബൈ ടുവിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു സെവൻ ബൈ ടുവിനെ പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ടു ആണ് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് അത് മൈനസ് സെവൻ ബൈ ടു അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അത് മൈനസ് സെവൻ ബൈ ടു ആവും ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്
കാൽക്കുലേഷന് തെറ്റ് വരാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റ് വരാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ തെറ്റ് വരാം അപ്പോൾ തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നുമില്ല ഈ കിട്ടിയ എക്സ് ഇത് എക്സ് ആണല്ലോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് അല്ലേ കിട്ടിയ മൈനസ് വൺ മൈനസ് സിക്സും എടുത്ത് നേരെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇക്വേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇസിക്കൾ ടു സീറോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത കറക്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ തെറ്റാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ മൊത്തം വായിക്കാം എക്സ് ഇസിക്കൾ ടു എന്താണ് കിട്ടിയത് മൈനസ് വണ്ണും മൈനസ് സിക്സ് വണ് കിട്ടിയത് അത് രണ്ടും ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് നോക്കുക ആൻസർ കറക്റ്റാണോ നോക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എസ് ആ അവർ എക്സ് ഇസിക്കൾ ടു മൈനസ് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം മൈനസ് വൺ ഇടാൻ പോവാണ് എക്സ് സ്ക്വയറിന് മൈനസ് വൺ ഇട്ടു അപ്പം എക്സ് സ്ക്വയറിന് അല്ല എക്സിന് മൈനസ് വൺ ഇട്ടു അപ്പം മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു എന്താണ് മൈനസ് വൺ ആണ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇസിക്കൾ ടു എന്താണെന്ന് ഇസിക്കൾ ടു സീറോ എന്ന് ചെയ്തില്ല നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സീറോ ആണോ അല്ലോ അപ്പം മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വൺ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ മൈനസ് വൺ എന്ത് മൈനസ് മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ ചെയ്ത് തന്നാൽ ഫോർ ആണ് മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്താണ് നയൻ ആണ് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സെവൻ പ്ലസ് ഒരു സിക്സ് ഉണ്ട് ഈ സിക്സും വണ്ണും കൂടി സെവൻ ആവുമ്പോൾ സെവൻ മൈനസ് സെവൻ എന്താവും സീറോ ആവും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഒരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ സീറോ കിട്ടിയല്ലോ അടുത്ത ആരാണ് മൈനസ് സിക്സ് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാം അപ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് നമ്മൾ എക്സിന് വരെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ മൈനസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഒരു സിക്സ് ഉണ്ട് ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കാം മൈനസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് കേട്ടോ എന്ത് മൈനസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി എന്ത് സ്ക്വയർ ചെയ്താലും പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇത്ര ഓർത്തു വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർട്ടി ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി ടു ആണ് കേട്ടോ അവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട് പ്ലസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും നോക്കാം തേർട്ടി സിക്സും സിക്സും ഫോർട്ടി ടു ആണ് ഫോർട്ടി ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി ടു ആണ് അപ്പം എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പം ഈ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനവും കറക്റ്റ് ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം വേറെ ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല ഓക്കെ അപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ട നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ദി സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം അല്ലെ ഈ സെവൻ ഈ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ആളെ പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പകുതിയാക്കുക പകുതിയാക്കി അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് മറ്റേ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോമിൽ ചെയ്താൽ അല്ലെ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോമിൽ എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ നമുക്ക് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആവായിരുന്നു മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സിന് അവസാനം രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും ഇത്രയും മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ഇത്രയും പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇനി വരാം അപ്പോൾ ഇതെന്താ നിങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കുറേ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു പറ്റുന്ന അത്രയും ഞാൻ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കി എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫീൽ കിട്ടുന്നത് അതായത് സർക്കിൾസോ ടാൻജൻസോ കോർഡിനേറ്റ്സോ ആയിരിക്കും ഫീൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ട പരീക്ഷയില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയായിരിക്കും ഈ ഫോർമുലയും കാര്യങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തോടൊക്കെ അറിയായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലേ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യരുത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യരുത് എന്ത് ചെയ്യണം അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക സിമ്പിളായിട്ട് നാല് മാർക്കിന് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാൻജൻസ് എന്നോ സർക്കിൾ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോളി നോവൽസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് ചെയ്യുക അത് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് അയ്യോ എനിക്ക് ഫുൾ മാർക്കോ അല്ലെ എനിക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അല്ലെ